Fala, meu povo, tudo bem? Hoje eu vim com essa maquiagem que eu fiz na Elis, né? Mais uma maquiagem em pele negra aqui no meu canal. Eu fiz, na verdade, uma produção, porque eu também fiz esse penteado no cabelo dela. Foi muito interessante fazer. E eu queria trazer uma proposta para vocês de uma maquiagem que fosse feita com produtos baratinhos. Então, a maioria dos produtos que eu usei nesse vídeo são produtos bem baratinhos. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, que vocês deixem seu joinha, que se inscrevam aqui no canal, ativando as notificações para ficar sabendo quando tiver novidades, tá bom? E aí, gente, eu comecei né? Com o cabelo dela solto assim Eu fiz como se fosse uma escova no cabelo dela E depois eu fiz esse penteado Que é um penteado preso Que é como se fosse uma trança, né gente? E eu comecei fazendo a limpeza do rosto dela Usando esse produto da Botanicals da Mary Kay Apliquei por todo o rosto com as minhas mãos mesmo Esfregando no rosto, né? E depois limpando com água e um disco de algodão Agora eu aplico o tônico da Mary Kay, esse daí é da Botanicals. Eu aplico com um disco de algodão dando batidinhas na pele. Eu não passo nos olhos, tá bom? Depois eu passo o hidratante da mesma linha. Eu aplico com um pincel língua de gato por todo o rosto, inclusive na área dos olhos. O primer que eu passei nela é o Studio Perfect da Ruby Rose. E eu uso também com pincel língua de gato. Como eu disse no início do vídeo, eu vou fazer uma pele com produtos baratinhos, né? Então eu vou usar a base da Ruby Rose Matte AL19. Eu aplico com pincel Kabuki por todo o rosto da Elis e vou aplicando, espalhando com batidinhas. Passando assim, parece que a base não tá muito do tom da Elis, mas essa base dá uma leve oxidada e quando ela oxida, ela vai se adaptando um pouco mais ao tom da pele dela. Depois disso, eu dou umas batidinhas com uma esponja queijinho para dar acabamento. E uso esses dois corretivos, o L5 e o L3 da Naked Skin, né, que também é da Ruby Rose. Faço uma misturinha na placa e aplico abaixo da região dos olhos, né? Faço um triângulo invertido e vou aplicando também na face, na parte inferior, né, ao que eu faço como contorno. Então, é essa aplicação. Inicialmente fica um pouquinho, né, assim, diferente, porque é uma iluminação. Eu passo também no centro do nariz, para afilar o nariz. Eu passo bem pouquinho, tá? Mas esse, esse corretivo, ele vai ajudar a dar um formato mais harmônico no rosto. Eu dou acabamento nesse corretivo também com a esponja queijinho e faço a transição desse corretivo com a base. Né, para ficar uma coisa bem natural, não ficar aquela coisa, uma bem clara, outra bem escura. Vou dando batidinhas para poder fazer um melhor acabamento. Depois disso, eu uso essa paleta de corretivos, vou usar a cor mais escura para fazer o contorno do rosto. Então, eu vou aplicando nas áreas de contorno, faço aquele triângulo vindo ali da raiz das costeletas na direção da boca, né, para poder afinar o rosto. Faço a parte inferior do rosto para poder fazer aquela moldura e também a parte próxima à raiz dos cabelos. Faço o nariz também, né? Lembrando que é sempre bem no topo e fazendo uma, um arredondado ou uma pontinha do nariz e também cobrindo as abinhas do nariz. E depois vou passando também a esponjinha para dar acabamento. Depois é a hora do pó. Né? Eu vou usar essa paleta aí da Ruby Kisses E eu começo com o amarelo misturando um pouquinho com um tom um pouquinho mais alaranjado para poder fazer a iluminação abaixo dos olhos né? É importante que se use um amarelo e um alaranjado na pele negra para não ficar uma coisa muito destacada e não estourar na foto Então é importante usar os tons corretos eu faço em toda a área de iluminação a aplicação dessas cores. E depois eu vou selar toda a pele usando um tom próximo ao da pele dela. 
Eu acabei usando a pomada da Anastácia na sobrancelha porque ela tem uma sobrancelha bem clarinha e eu precisava usar uma pomada. Eu até esqueci que eu tinha pomadas de outras marcas que eram até mais baratas, mas eu acabei aplicando a Dark Brown e eu ainda achei insuficiente. Depois, no final do vídeo, vocês vão ver que eu tive que usar mais alguns truques para poder acender a sobrancelha dela e fazer uma sobrancelha né, mais destacada. Depois eu fiz a iluminação da sobrancelha usando o tom amarelo. Eu apliquei tanto na parte de baixo quanto na parte de cima para poder destacar a sobrancelha. Eu aplico com esse pincel que é de topo mais arredondado, mas é um pincel tipo mini língua de gato. E aplico também na parte de cima com o mesmo pincel. E depois eu vim com o pincel de esfumar corretivo e esfumei todo o corretivo. Para fazer o contorno na pele dela eu usei o pó café da Dylos. Eu fiz o contorno exatamente nas mesmas regiões onde eu tinha feito com o produto cremoso. Para fazer o contorno de nariz eu uso um pincel mais delicado, eu usei um pincel de esfumar, esse é o da Vult, e usei o mesmo pó. Passei exatamente nos mesmos lugares onde eu havia passado o corretivo. Eu usei essa paleta de blush e bronzer da Coastal Scents. Usei o um tom um pouquinho mais avermelhado para passar nas maçãs do rosto e dar um destaque maior, né? um ar de saúde na maquiagem. Para fazer os olhos, eu usei a paleta de 252 cores né, de sombras da Coastal Scents e comecei com esse tom mais avermelhado para fazer o côncavo da Elis. Eu fui marcando o côncavo com esse tom mais avermelhado, fui trazendo até mais ou menos um pouco além da metade do côncavo né, e fui reforçando aos poucos. Eu não coloquei muita carga logo no início, não. Depois com o um pincel de sombra, esse de cerdas naturais, eu pego esse tom de marrom que é um pouco mais escuro e avermelhado e coloco no final da pálpebra móvel fazendo como se fosse um V e subindo um pouco para encontrar aquela sombra que eu acabei de aplicar. Peguei um tom de marrom mais escuro com um pincel um pouco menor de aplicação de sombra e apliquei no final da pálpebra dentro de onde eu havia colocado esse primeiro marrom. Então eu fui escurecendo o cantinho externo do olho usando um tom mais escuro de marrom. Eu apliquei um tom meio amarelado né, no início da pálpebra móvel. Eu achei que ele fosse uma, uma sombra um pouco menos cintilante, mas acabou que ele era meio douradinho. Essa paleta tem muito disso. É, eu usei um laranja para fazer a transição com o marrom, né, entre o dourado e o marrom. Eu quis fazer uma, uma sombra mais colorida né, e mais ousada nessa maquiagem. Então eu fui colocando com um pincel de cerdas naturais esse laranja entre as duas cores. Depois eu fiz um delineado usando esse delineador que é maravilhoso, que é da Make B. Fiz a raiz dos cílios, né, com, com esse pincel que é bem fininho. Depois eu apliquei esse pigmento da Bitarra, que é o Golden 3D. Na verdade é uma asa de borboleta, né, para dar um brilhozinho 
e eu apliquei até mais ou menos onde estava o laranja. Eu apliquei na linha d'água o lápis Perfect Up da Vult. Agora eu vou fazer a parte inferior dos olhos e eu começo com a sombra que eu fiz o fundo, que foi a sombra mais avermelhada. Vou passando abaixo, né, na, na raiz dos cílios inferiores, juntando com aquela parte de cima. Depois eu passei o marrom com um pincel um pouquinho menor, bem mais rente a raiz dos cílios inferiores. O iluminador utilizado foi esse da Louis Anse, que tem um tom mais dourado. E o batom escolhido foi o Glam da Ricoche, que eu apliquei com um pincel de batom. E eu apliquei os cílios postiços com a cola da Macrylan. Eu achei que precisava reforçar a cor da sobrancelha, então eu resolvi aplicar um tom de marrom acinzentado na sobrancelha dela para deixar mais escuro e a máscara de cílios utilizada foi a da MAC eu usei nos cílios superiores e inferiores esse é o resultado da minha maquiagem mais uma maquiagem, né? um tutorial de pele negra aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu usei, né? como vocês puderam ver, uns produtos baratinhos para fazer a pele, a preparação de pele. E eu quis trazer uma proposta um pouco mais colorida. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha. E já se inscreve aqui no canal, ativando as notificações. Assim você vai ficar sabendo toda vez que eu trouxer um vídeo novo no canal. Um beijão! E até o próximo vídeo.